。哇，今天要讲的是我的花旗银行被盗刷事件，不过它现在已经改名叫新展了，所以应该也算是新展银行被盗刷事件。不过包是出在花旗身上，所以就叫做花旗盗刷事件。那今天要讲的原因是因为他终于结案了，所以我就把那个事情的前后顺序、因果关系呢整理一下，跟大家分享一下这个心路历程。被盗刷怎么办？<笑>我觉得花旗卡真的很莫名的、欸，就是他花旗银行的广告电话又比其他银行还要更多，真的是常被骚扰。我是在八月十四号那天的下午三点四十分的时候收到一个简讯啊，啊，他说我有刷卡，我以为是诈骗，可是呢，因为他。他的上面就只有消费通知，也还没有给你连接或叫你去做什么事情。那我就觉得有点奇怪。然后我反查了一下，发现这个电话是从新展那边打来的。然后我就上网去找新展电话，马上打电话过去。可是他电话原本还打不通哦，超难打通的。我打了大概十几分钟吧，好不容易才打通，而且那个电话还是呃桃子姐帮我找到的另外一次电话，也不是他上面官网的电话，我不知道他怎么找到的。那反正我在下午的三点四十几分收到简讯，然后下午四点二十六分钟终于打通了，一位钟小姐啊，她说她要帮我处理，那就先帮我停卡，但是呢要等出账呢才能使用争议款的方式去帮我做处理，然后看后续会怎样。然后在八月二十三号的时候啊，过了快要一个礼拜，那终于出账了，上面就八万多块钱。然后我上午十一点半的时候就打电话过去了，就有一个先生跟我讲说啊，啊，这他会找专人帮我用，然后但是要等三到五天才能够回电话给我，<笑>很好笑哦。然后后来我就说好吧，那我就就就等通知啦。然后真的蛮紧张，因为我第一次被盗刷，就有点恐怖，忐忑不安。我是觉得蛮奇怪的，卡片都在家里，而且我从五月份开始就没有再用过这张卡了，然后现在到八月份突然间被盗刷。然后其实这张卡也没有登录到其他的网络跟 A P P 啊，因为我都没在用它、啊，怎么它他们到底是怎么刷的？很很离奇啊，呃，到底是怎么样通灵通到我的卡号的？而且它还不用 O T P 认证哎，很奇怪哦，刷那么大笔哦。反正我就对花旗很没信心，然后就想说，我把它换卡，干脆取消好了。这个卡片到底想怎样？然后结果过过了几天之后，有一个小姐打电话给我了，她是说，哦，她有跟我确认，她确认有八万多块钱的刷卡金额，没错。然后他跟我讲说：“哦，这个对方后续要去刷啊，可是因为已经停卡，所以要刷不过了。”那我觉得哇塞，真的很可怕。那我就问他说：“哎，我卡片都在身上，我他他们到底是怎么办到的、啊？”然后他说他呃也不知道，他也有曾经有顾客发生同样的事情，然后跟我讲说不用担心啦。那我就说我很怕、欸，我第一次。然后说呃没关系啦，他会帮我申请那个呃调查，然后如果说他有需要的话呢，会寄文件给我。那我就说好。然后他就跟我讲说，我要做的事情就是呢，每个月去看账单，看他有没有把它冲销。如果没有的话呢，再打电话给跟他讲，呃，看一下到底是要怎么处理，后续是什么什么事情。然后我就自己上网查啦。然后有网友说啊，呃，原来啊，不是所有过卡交易都要 OTP 耶，是要看商家有没有开启 OTP 功能。也有人说被盗不一定是流出的哦，是有时候是很倒霉被算出卡号的，也不是不可能哦，因为毕竟很多东西都不用填写，就会有些网站就可以刷得过。呃，像我之前在淘很久以前了、啊，现在已经没有了。以以前在淘宝网买东西的时候，它也都不用认证，只要你输入卡号，也不用什么那些什么很多资料都不用哦，你只要卡号输入进去，它就直接可以买了。很可怕，所以后来我就没有再用淘宝，也没有把我的卡片寄在上面，我觉得也蛮可怕的。那有人说 OTP 是3 D 验证啦，商家可以不用使用3 D 验证，那不透过3 D 验证就可以交易的。你如果被刷呢，是你如果被盗刷是银行的责任，但是如果是有经过3 D 验证而被盗刷的，就有可能是你的责任喽。所以这个东西呢不一定好。OTP 是不是银行功能啦？是店家的功能啦，就店家来防盗刷用的。其实我我觉得店家这样做也蛮聪明的哦，否则你常常要被盗刷的话，你要跟银行处理很多事情，很麻烦。然后有一个网友说，第一次很紧张，很正常，多几次就无感了，就像那档事一样。<笑>有人就说，哎，那我被盗刷，我要不要报警啊？因为网络上也有人说，你被盗刷可以赶快去警,警局立案嘛，立案处理。然后就有一个网友说，呃，我被盗刷次数已经数不清了，也从来没有报过警啊。你这种事情去地方派出所报警，只是造成基层远景负担，不要吃饱太闲好吗？我听到这边的时候，我看到这边的时候会觉得好好笑。呃，确实啦，如果是可以不要报警，但是不要报警啊。我也要上班，我哪有那种时间跑去警察局？而且那个一弄就要弄一个小时，最少一个小时。有人说确实不用报警，但是通知银行是必要的。那有的要填单呢，有的不用，就配合办理就好啦。
。那我的过程呢？呃，是没有填任何单，就是跟银行、跟那个新展银行他们告知，他们其实也蛮客气的啦，客客气气的。虽然电话很难打通，然后有一个网友说他遇过两次盗刷，都是国外犯案的，银行没有说要报警，只要填争议款、声明书跟换新卡就没他的事啦。这是不是国内犯案要报警啊？这就不知道了。<笑>有一个网友超好笑、哦，他说、啊、我曾经台新被盗刷，还被还给了回馈，不知道如何是好，超<笑>好笑了。被刷、被盗刷、刷到给回馈也太太厉害了。那后来我就上网先查了一下呢，这个被盗刷的流程呢，大概要怎么做？呃，我会把资料再放在那个资讯栏跟大家分享一下。不过我可以简单的描述一下，有几件事情。首先呢，呃，第一就是及时向银行联络，办理挂失或停卡。他列举了两个情况，第一个情况是卡片遗失啊，被盗、被刷、被抢呢，就是。呃，要立刻挂失，虽然要负担一百到两百块的挂失手续费呢，不过在挂失前的二十四小时内被盗刷的费用，持卡人是完全不需要支付的。如果挂失回推二十四小时以前的刷卡费用呢，就是根据银行的自付额规定，持卡人需要支付大概一到三千元的费用，所以卡片不见的话，尽早挂失是最好的。那第二种情况是网络盗刷，那如果是网络盗刷呢，向银行通报之后呢，不需要负担挂失费用，银行会主动补发新卡。若之后银行查证那个盗刷属实，也不需要负担盗刷费用。不过我后来出了账单里面啊，我看到这个呃挂失费，那你就是主动声明这个是争议款项，就在配合银行调查就可以啦。回归到我的事件，我是在九月份的时候呢，就有收到九月初的时候啦，就有收到这个了。这个是他那个呃新展银行新展银行的那个争议款项退回信用卡的通知书，他就说。呃，如果后续处理呢没有问题的话呢，就不另行再通知喽。他只是跟你讲说他有处理啦，这个意思啊。后来呢，在九月十三号呢，九月十三号就是大概上礼拜，上礼拜我就有看到那个我的未出账款已经归零了，所以就是哇，终于放心了，没有没有被莫名其妙被盗刷八万多了，否则我也不知道该怎么去付这个钱啊，那么多钱，真的不知道是对方怎么办到的。然后我看到那个明细了，消费明细也出来了，在他是在东京的线上刷卡啦。买了八万多块钱的 Google 广告，不过上面还有给我挂了两百块的挂失费啦。啊，我我上网看的资料是说，网络盗刷是不用支付挂失费的，可是可能每一家银行规定不一样吧。那我就想说，而且那时候我打电话过去询问的时候，他们也没有讲会收这个挂号费，那个挂失费啊。那总而言之啦，事情就平安落幕啦。这真是有点无妄之灾，让我白担心，然后还要处理各种事情，然后。呃，搞得搞得自己就是那种担心受怕，第一次吧。那之后就、欸、反正现在有经验了嘛。那我现在分享给大家，大家也会有经验啊。之后遇到到时候的话，就不用太恐惧啦，就是照着银行配合银行去去处理调查这个事情就可以了。好，那今天的事件就落幕啦。觉得影片有帮助的话，欢迎按赞、订阅、分享，拜拜。